கலவாணி டூ இந்த படத்தை பற்றி நீங்கள் நான் அதிகம் பேசலை ரெண்டே வரியில் அந்த படத்தை பற்றி சொல்லிடுறேன் கலவாணி ஒன்று படத்தை நீ எல்லாருமே பயங்கரமாக என்ஜாய் பண்ண பார்த்த படம் அதே நம்பிக்கையோட தேட்டருக்கு வாங்க அதே அளவுக்கு அதை தாண்டி என்ஜாய் பண்ணுவீங்க அப்படிங்கிறது தான் நான் அந்த படத்தை பற்றி சொல்ல வர விஷயம் அடுத்து இந்த படத்தில் வந்து கலவாணி ஒன்னோட இப்போ நம்ம விமல் இங்கே வர முடியல அதனால் அவர் ஒரு ஷூட்டிங்கில் இருக்கார் அதனால் அவர் வர முடியல நீங்களே பார்த்துருப்பீங்க அந்த ஸ்க்ரீனில் அந்த ஒயிட் அண்ட் ஒயிட்டு போட்டு அந்த ஏமாக்கா கையில் கொடுத்து அந்த கருப்பு கயிறை கழுத்தில் போட்டு அந்த பங்கு லைட்டாக விட்டோடனே அந்த ஒம்பது வருஷத்துக்கான விமலுக்கும் இதுக்குமான டிஃப்ரென்ஸ் தெரியாத அளவுக்கு இந்த படத்தில் ஒன்றி போயிருந்தார் அடுத்து ஓவியா இப்போ ஓவியாவுக்கும் கிட்டத்தட்ட ஒரு ஒம்பது வருட இடைவெளியாக இருந்தாலும் இப்போ நீங்கள் ஸ்க்ரீனில் பார்த்துருப்பீங்க அதில் வந்து அவங்க ஸ்கூல் பண்ணால் இருந்தாங்க இதில் மகளிர் குழு தலைவியாக இருக்காங்க எப்படிங்கிற ஒரே ஒரு கேள்வி மட்டும் உங்களுக்கு எல்லாருக்கும் படம் ஆரம்பிக்கிறதுக்கு முன்னாடியே அந்த ரெண்டு வரி இது கலவாணி முதல் பாகத்தின் முழு தொடர்ச்சி இல்லை அப்படின்னு போட்டு தான் அந்த படமே ஆரம்பிக்கும் அடுத்து கலவாணியுடைய மிகப்பெரிய சோழனா சரணிய மடமும் இளவரசார் தான் அது ஒன்றுக்கும் சரி அது ரெண்டுக்கும் சரி அது ஃபுல்லாக கியூமராக இருந்தாலும் அந்த குடும்பங்கிற ஒன்று தான் கலவாணியோட மிகப்பெரிய அழகாக இருந்தது அந்த அழகு இந்த படத்திலும் தொடரும் அதில் இன்னும் சொல்ல போனால் அவங்க சரண்யா மேடம் வந்து ஃபஸ்ட்டே அவங்களுடைய ஒரு இன்டர்வியூவில் ஒன்று சொல்லியிருந்தாங்க அது எங்களுக்கெல்லாம் எனக்கெல்லாம் ஒரு பெரிய பாசிட்டிவ் எனர்ஜியை கொடுத்தது அந்த பாசிட்டிவ் எனர்ஜியில் தான் நாங்கள்லாம் ஒர்க் பண்ண ஆரம்பித்தோம் அவங்க ஒரு அது எப்படி சொல்கிறதுன்னு தெரில அவங்க ஒரு ஒரு மாதிரியான ஆர்டிஸ்ட் எப்படின்னு கேட்டால் இப்படி ஒரு சொல்கிறோம்னா அப்படி ஒரு ஒரு செகண்டில் அப்படி தூக்கி போட்டு போயிடுறாங்க ஒரு மாதிரியான அவங்க என்னை ரொம்ப நெகிழ வச்ச நல்ல எனர்ஜி கொடுத்த என்கரேஜ் பண்ணிகிட்டே இருக்கிற ஒருத்தவங்க அவங்களுக்கு நான் எப்போதுமே கடமைப்பட்டிருக்கேன் அடுத்து இளவரசர் சார் ஆனால் அண்ணன் தான் கூப்பிடுவாங்க வர அவரும் தம்பிங்கிற மாதிரி உரிமையோடு தான் பேசுவார் அவர் ஆரம்பத்துலேருந்தே அந்த ஒன்றுக்கும் இந்த ரெண்டுக்குமான இடைவெளியில் நாங்கள் ஃபோனில் பேசும்போதெல்லாம் என் தம்பி அதை ரெண்டாவது பண் ரெண்டாவது பாகம் பண்ணுறா இப்போ பண்ண தம்பி அப்படின்னு சொல்லுவார் அடுத்து அதை வந்து நீ வேறு லாங்குவேஜில் எடுத்துகிட்டு போ அப்படின்னு சொல்லுவார் அந்த மாதிரி அடுத்து என்ன படம் பண்ணிட்டுருக்கேன் என்னை அக்கறையாக விசாரித்து இந்த படத்துக்கு அவர் கொடுத்த ஆதரவும் அவர் அவங்க ஸ்பாட்டில் ரெண்டு பேரும் அப்படி பண்ண ஆரம்பித்தாங்களே அவ்வளோ என்ஜாய் பண்ணி பார்க்க ஆரம்பிச்சிடும் எனக்கு தொன்று தொட்டு எனக்கு என்கரேஜ் பண்ணி வர அண்ணன் இளவரசன் அவர்களுக்கு தான் என்னோடய நிறைய தெரிவிச்சுக்கிறேன் அதுக்கப்புறம் ஓவியா வந்து இந்த படத்துக்கு நான் செகண்ட் பார்ட் பண்ணுவோம்னு சொல்லணும் எதுவுமே சொல்லாமல் உடனே ஒத்துக்கிட்டதுக்காகவும் எல்லா விஷயங்கள்லையும் பெரிய ஒத்துழைப்பு கொடுத்ததுக்காகவும் ஓவியாவுக்கு ஒரு ஸ்பெஷல் நன்றி அடுத்து சுதாகரண்ணன் இந்த படத்தில் மிகப்பெரிய கதாபாத்திரத்தை எடுத்து நடிச்சிருக்காரு ரெண்டே வரலில் சொல்லணும்னா ரொம்ப நல்ல மனுஷன் நல்ல மனுஷன் நல்ல கலைஞராக இருக்கிற பேர்லேயும் நல்ல கலைஞர் நல்ல மனிதனாக இருக்கிற பேர்லேன்னு சொல்லுவாங்க சில பேர் நல்ல மனுஷன் நல்ல கலைஞராகவும் இருக்கார் அண்ணனுக்கு என்னுடைய நிறைய சூழல்களில் மிகப்பெரிய உதவிகளை செய்த மனிதர் அவருக்கு என்னுடைய நன்றி அடுத்து வில்லன் ராஜன் அவர் வந்து ஓவியாவோட அப்பாவா இதில் நடிச்சிருக்காரு அவரும் வந்து நாங்கள் குறைஞ்ச கதனால் தான் பழக ஆரம்பித்தோம் ஆனால் ரொம்ப ஒரு குடும்பத்தில் ஒரு ஆள் மாதிரி பழக ஆரம்பித்தோம் என்னுடைய சுய விஷயங்களாக இருக்கட்டும் எல்லா விஷயங்களும் இருந்துட்டு எனக்கு பயங்கரமாக என்கரேஜ் பண்ணியிருக்காரு இதில் ரொம்ப முக்கியமான ரோல் பண்ணியிருக்காரு அவருக்கு என்னுடைய நன்றி அடுத்து குமார் என்னுடைய நண்பன் நண்பனுக்கான எல்லா இலக்கியத்துடன் இருக்கால் அவருக்கு என்னுடைய நன்றி அடுத்து கேமராமன் மசானி சார் எனக்கு மஞ்சள் பையன் அவர் தான் கேமரா பண்ணார் கலவாணியில் வந்து அவர் அசோசியேட் கேமராமன் ஒர்க் பண்ணார் கலவாணி ஒன்றில் கலவாணி டூவில் அவரே கேமராமேனை போட்டிருக்கோம் அதுக்கப்புறம் என்னுடைய கம்பெனியில் மஞ்சள் பையன் ஒர்க் பண்ணார் உண்மையிலேயே அந்த யதார்த்தம் இராத ஒரு படைப்பாளி அடுத்து வந்து ஒரு கொஞ்சம் தண்ணி மட்டும் என்னென்னா அந்த லைவ்னஸை மிஸ் பண்ணாமல் இருக்கிற ஒரு ஆள் எல்லா டெக்னீஷியனோடையும் எல்லா ஆர்டிஸ்டோடையும் ஒத்து போகிற ஒரு கேமராமேன் வந்து மசானி சார் அவருக்கு இந்த படம் மிகப்பெரிய பிரேக்காக இருக்கும் இந்த படத்தில் நாலு மியூசிக் டேரக்டர் அறிமுகப்படுத்தியிருக்கோம் மூணு டேரக்டர் மியூசிக் அறிமுகப்படுத்தியிருக்கோம் ஒன்று வந்து நீங்கள் அழுங்குறவங்களுக்கு நான் பாட்டு கேட்டிருப்பீங்க கேட்ட யூடியூப்லேயே எனக்கு கிட்டத்தட்ட அது முப்பத்தஞ்சு மில்லியனுக்கு மேலே பார்த்தாங்க அந்த சாங் அழுங்குறவங்களுக்கு நான் பாட்டு எழுதினவருடைய அந்த திறமையை பார்த்து மணி அமுதனால் தான் அந்த படத்தில் ஒரு மியூசிக் டேரக்டர் ஆக்கியிருக்கோம் அதுக்கப்புறம் ரொனால்டு ரீகனுக்கு ஒரு பாட்டு அதுக்கப்புறம் அவர் வி டூ அப்படிங்கிற பையனுக்கு ஒரு பாட்டு அவர் இன்றைக்கி வரல அடுத்து வந்து பின்னணி இசை நம்ம மூடர் கூட பண்ண நடராஜன் பண்ணியிருக்காரு இவங்க எல்லாருடைய ஒர்க்குமே ரொம்ப நல்லா வந்திருக்கு நீ படம்
இங்கே தான் இருக்கீங்களா ஏ நான் வேலைக்கு வாங்கினேன் அவங்களுக்கு என்னுடைய நன்றியை தெரிவிச்சுக்கிறேன் அடுத்து மேனேஜராக பணியாற்றி வந்திருந்த நண்பர் லோகு ஒட்டுமொத்த குரு அசன்ட் அட்ரெஸ்னால் எல்லோரும் அப்போ இப்போ போயிடாமல் கடைசி வரையும் இருந்து வேலை பார்த்த சரவணன் சார் சரவணன் அவங்க எல்லாருக்கும் போஸ்ட் ப்ரொடக்ஷனில் வேலை பார்த்த அனைவருக்கும் அடுத்து அந்த படத்தில் வந்து எல்லாருமே மேக்ஸிமம் தொண்ணூறு சதவீதம் சேர்ந்து நடித்தாங்க சூரிய கேரக்டர் வந்து அந்த படத்தில் ஆர்ஜே விக்னேஷ் பண்ணியிருக்காரு அவரை பார்த்து அவர்கிட்ட அதை தான் சொல்லுவேன் நான் அவர் அவர் என்னென்னா எல்லாமே கேரக்டருமே பண்ணணும்னு ஆசைப்படுறவர் காமெடி மட்டும் இல்லாமல் கேரக்டர் ரோல் எல்லாமே பண்ணணும்னு ஆசைப்படுற ஒருத்தர் நான் சொன்னேன் அவருடைய உருவமே அவருக்கு ஒரு பெரிய ப்ளஸ்ஸாக இருக்கும் அந்த காமெடிக்கான சென்ஸ் வந்து நொம் அவ்வளவு அற்புதமான அந்த பாடி லாங்குவேஜ் கொண்டு வரதுக்கான ஒரு உருவமே அவருக்கு மிகப்பெரிய உதவியை பண்ணும் நானும் இந்த படத்தில் தான் ரெண்டு பேரும் பழக ஆரம்பித்தோம் நல்ல நண்பர்களாக இருக்கோம் இந்த படத்தில் படம் முழுவதுமே வராரு நான் சொன்னேன் ஒட்டாரம் பண்ணாத சாங்க தவிர எல்லாத்துலேயும் வரையங்க அப்படின்னா அந்தளவுக்கு படம் முழுக்க முழுக்க அவர் இருக்கார் அவருடைய ஒத்துழைப்பும் அவருடைய அன்புக்கும் அவருக்கு நன்றி சொல்லிவிட்டு கடைசி அவர் மற்ற வந்திருக்கிற உங்கள் மீடியாவிலார்கிட்ட நான் வேண்டி விரும்பி கேட்டுக்கிறது என்னென்னா இந்த படத்துக்கு நீங்கள் அனைவரும் பெரிய ஒத்துழைப்பு கொடுத்து இந்த படத்தை மக்கள்கிட்ட கொண்டு போய் சேர்க்கணும்னு உங்கள் எல்லார்கிட்டையும் நான் பணிவாக வணங்கி கேட்டுக்கிறேன்